മൊമെൻറ്റും സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബേസ് കെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ്റെ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ബേസ് കെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസ് കെറ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററും എന്താണ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പൊസി മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലെറ്റ് എസ് നൗ വർക്ക് ഇൻ ദ പി ബേസിസ് അതായത് പിയുടെ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണ് ബേസിസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ദ ബേസ് കെറ്റ്സ് ഇൻ ദ പി ബേസിസ് പി ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേസ് കെറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് പി പ്രൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കെറ്റ് പി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ പി ആണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഗൻ വാല്യൂ പി പ്രൈമ് കിട്ടും വിത്ത് ദ സെയിം ഏഗൻ കെറ്റ് ഇവിടുത്തെ സിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ബ്രാ പി പ്രൈം കെറ്റ് പി ഡബിൾ പ്രൈമിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റ ഓഫ് പി പ്രൈം മൈനസ് പി ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം പൊട്ടി ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് മൊമെൻറ്റം ഏഗൻ കെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് കെറ്റ് പി പ്രൈം അതായത് പി പ്രൈം പി ഡബിൾ പ്രൈം എക്സെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റാണ് സോ ദ മൊമെൻറ്റം ഏഗൻ കെറ്റ് സെറ്റ് കെറ്റ് പി പ്രൈം സ്പാൻ ദ കെറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ മച്ച് ദ സെയിം വേ ആസ് ദ പൊസിഷൻ ഏഗൻ കെറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഏഗൻ കെറ്റ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പേസിന് സ്പാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഏഗൻ കെറ്റ്സ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ കെറ്റ് ആൽഫിനെ നമുക്ക് അതായത് ഒരു ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ആൽഫ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കെറ്റ് പി പ്രൈമിൻ്റെ ബേസിലാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ആണ് സോ വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്രാ പി പ്രൈം ഇവിടെ പി പ്രൈം ഉണ്ട് കെറ്റ് ആൽഫ ത്രീ എനിക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം കെറ്റ് ആൽഫ ടു കെറ്റ് പി പ്രൈം ഇൻ എ നാരോ ഇൻറ്റർവെൽ ഡി പി പ്രൈം അതായത് ഡി പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാരോ ഇൻറ്റർവെലിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് മോഡലസ് ഓഫ് ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡി പി പ്രൈം കൂടി രസിക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇവിടെ ഈ ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് കെറ്റ് ആൽഫേനെ പി പ്രൈമിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് ഉള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ആർബിറ്ററി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി സോ ദിസ് ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ മുന്നേ എഴുതിയത് പൊസിഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് പി പ്രൈം ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോ ഇഫ് കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് നോർമലൈസ്ഡ് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ കിട്ടണം അല്ലേ ഇത് ബ്ര ആൽഫ കെറ്റ് ആൽഫ എടുത്ത വൺ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ബ്ര ആൽഫ കെറ്റ് പി പ്രൈം ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ര ആൽഫ കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്ര പി പ്രൈം പ്രൈം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാരണം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഫൈ ആൽഫ പി പ്രൈം ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാർ അതായത് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡല്ലേ മോഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ഫൈ ആൽഫ
ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ നൗ ലെറ്റിംഗ് കെറ്റ് ആൽഫ ബി ദ മൊമെൻറ്റം എയ്ഗൻ കെറ്റ്സ് പി പ്രൈം ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്രൈം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇസ് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം പി കെറ്റ് പി പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് കെറ്റ് പി പ്രൈം വരും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് പി പ്രൈമിൽ ആക്ടി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈഗൻ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ കെറ്റ് പി പ്രൈം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പി പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മളിതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമുല ഒന്നിനെ ഈക്വൽ ടു അപ്പറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം മൈനസ് പി പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം അതായത് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഇവിടെ മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് കട്ട് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഇറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം എൻ ഇൻറ്റു ഇറൈസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം എച്ച് കട്ട് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വേറെ എൻ ഈസ് ദ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സം എൻ ഇൻറ്റു ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ഐ പി എക്സ് ബൈ എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷന് ഈക്വലാണ് സോ ഇവിടെ ഈ ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ദ മൊമെൻറ്റം ഏഗൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ പി പ്രൈം ടു ബി ഫൗണ്ട് അറ്റ് പൊസിഷൻ എക്സ് പ്രൈം സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനെ കെറ്റ് പി പ്രൈമിനെ എക്സ് പ്രൈമിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓർ ദ മൊമെൻറ്റം ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ മൊമെൻറ്റം ഏഗൻ ഫംഗ്ഷനെ പൊസിഷൻ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷനിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ എങ്ങനെ കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ചെയ്ത് നോക്കുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്രാ പി പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് കാരണം ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈമും ഇതും ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ വരിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടെ ഈ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഡിറാക്കിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ഇവിടെ ഈ ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് സോ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ബ്രാ പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വരും എട്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വരും അതായത് എൻ സ്റ്റാർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എച്ച് കട്ട് എന്ന് വരും So that is equal to mod n square. അതിന് മോഡ് എൻ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് കട്ട് വരും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒമ്പതായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ ഇൻറ്റഗൽ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് ഡി കെ ആണ് വർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്
സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വണ്ണ് വരും അല്ലേ അതായത് എൻ സ്ക്വയർ മോഡ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വണ്ണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എച്ച് കട്ട് കിട്ടും അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ എച്ച് കട്ട് നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എട്ടിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ എച്ച് കട്ട് ഇറേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് കട്ട് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ പത്തായിട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നാവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പൊസിഷൻ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ആ എന്താ നോക്കാം സോ ഇവിടെ ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫയാണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്കതിന് സൈ ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ എച്ച് കട്ട് കാരണം എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എ എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൽഫ ഓഫ് പി പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫയാണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എഴുതി That is equal to psi alpha of x prime is equal to 1 by root 2 pi h cut integral dp prime e raised to i p prime x prime by h cut phi alpha of p prime no one pick equation number 9 go to the they put them in the good time phi alpha of p prime no one 1 by root of 2 pi h cut integral dx prime e raised to i p prime x prime by h cut psi of alpha x prime no one pick and the number relation of the element and the number 3 dimensionally keep the number for equations under the next number any ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് വേറൊന്നും ചെയ്യാല്ല വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ മുന്നെടുത്തൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാലാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ വെൻ എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം യു വിൽ ഗെറ്റ് ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ദെൻ പി ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് പി പ്രൈം യു ഗെറ്റ് പി പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ മാറും ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് വരും കാരണം നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈമ് വരും അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് പി ഡബിൾ പ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് പി പ്രൈ മൈനസ് പി ഡബിൾ പ്രൈ എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഫൈവ് പ്രൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് സെറ്റ് പ്രൈ മൈനസ് സെറ്റ് ഡബിൾ പ്രൈം ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ഡി ക്യൂബ് എക്സ് പ്രൈം ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ തന്നെ അത് പൊസിഷൻ സ്പേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ക്യൂബ് പി പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്ര പി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി ഒരു യൂസിങ് ദിസ് അനാബിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ബ്ര ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂബ് എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് കെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂബ് പി പ്രൈം കെറ്റ് പി പ്രൈം ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഈ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബ്ര എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫയും ബ്ര പി പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫയും ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം ആൻഡ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് പി പ്രൈം ഇത്രയാണ് ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോഷിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ